Evo, rekla sam da ćemo uskoro imati i prve goste u studiju, pa sa mnom u društvu su gospodin Rifet Bahtijarević, osnivač organizacije Non-Killing Balkans Forum i gospodin Ivan Spim, direktor Centra Global Non-Killing. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Hvala vam puno na tome što ste došli u prostorije FISA i što ćete nam danas predstaviti zapravo vašu organizaciju. Jeste, to je što ono kažu tamo na zapadu, pležer za nas. Mi smo sretni što imamo priliku da nastupimo za ovu televizijsku kuću za koju se zna u cijelom svijetu, da je izuzetno progresivna. A ovo što mi radimo je također, ja mislim, veoma progresivno. Riječ je o novoj nauci u području filozofije i političkih nauka o non-killingu, neubijanju. Do sad smo imali proslavljanje nečega što je bilo loše u istoriji, bunta protiv nečega što je bilo u istoriji. Međutim, sad nastojimo da uvedemo ovu novu nauku koja će nas učiti kako ćemo organizovati svoj um da pri rješavanju problema među ljudima ne idemo na sistem sile i ubijanja ljudi. Riječ je dakle o nauci i ona mora ići u edukativne sisteme i ovdje kod nas na Balkanu, u Bosni i Hercegovini i u cijelom svijetu. Niz je područja u svijetu koji su već daleko odmakli u tim, u predstavljanju te nauke svijetu. Međutim, na Balkanu smo danas prvi put. Mi smo juče bili u Bosanskom Petrovcu i ta regija je odlučila da bude prva regija u svijetu koja će se zakleti i pred djecom svojom i pred svim ljudima svijeta da nikad neće potegnuti ruku na čovjeka i da će pokušati da na neki način zaštiti svoja buduća pokolenja od ubijanja. Mi ćemo sutra i preko sutra imati u hotelu Bosnija naučni forum, naučni skup naučnika svijeta koji će prezentirati svoje naučne radove na temu neubijanja. Nekoliko njih je izučilo situaciju na Balkanu i oni će u svojim radovima reći šta su to našli. Jedna grupa sa filozofog fakulteta učestvuje u tom i ona je dakle direktno bila prisutna i rođena je tu i živjela tu i na filozofskom fakultetu u naukama koje izučava dodirivala se sa ovom novom filozofijom i političkom naukom u svijetu. Evo da ne zapostavimo i naše goste koji su nam stigli iz Kanade. Sa nama u društvu je gospodin Evan Spim, direktor Centra za Global Non-Killing. Pa evo, prije svega ću vas pitati da li vam je ovo prvi put u Bosni i Hercegovini. So before all, let me ask you, is this your first time in Bosni i Hercegovini? Yes, yes, first time ever. Kako vam se sviđa? So how do you want it? Oh, we're very much enjoying it and at last the weather is also being... Zaista je lijepo i hvala Bogu, eto i vrijeme nas je poslužilo i zaista je lijepo. Da, evo, vaša organizacija ima zapravo za cilj ovdje istraživački skup na ukazivanje na mogućnosti pretvaranja Balkana u cijelini i svih njegovih dijelova u regionu na zemlju, kojom budućnosti neće biti ubijanja ljudi od strane ljudi. So, Non-Killing Balkans Forum has an actually a name and a purpose to turn the whole world in global into the place where non-killing is going to be like a demand. So, what do you have to say? Well, we, we start from the idea and the vision with that violence is a preventable disease. Mi smo u stvari krenuli od same te ideje da je nasilje u stvari jedna izlječiva bolest. This is a principle that organizations such as the World Health Organization are defending. I branimo principe, u stvari zastupamo principe koje zastupa ujedno i svjetska zdravstvena organizacija, na primjer. And our main goal is that resources and strategies and policies are uh, put in place so that we can start to tackle violence in a coordinated form. I naš glavni cilj jeste u stvari da sva sredstva i sva, sve ciljeve usmjerimo na prevenciju nasilja u svim mogućim oblicima. And we, we feel that at this stage we already know enough. One of the goals of the center is promoting research and education and training. But we think that at this time we, we do know enough, we have enough knowledge to really make a significant impact on how lethal violence is, is affecting our lives. I mislim da sada posjedujemo i dovoljno znanja i dovoljno vještina da se možemo baviti i istraživanjem i treningom. To je ono što upravo sada i radimo i da na taj način postaknemo ljude da razmišljaju o nenasilju i da te teme nasilja u stvari počnemo obrađivati.
Da, evo, na Balkanu se generalno dešavalo dosta toga i možemo reći da se na vašim simpozijima o tome može dosta pričati. Pa evo šta je gospodin znao ranje o Bosni i Hercegovini i dešavanju u našoj zemlji? Balkans is known as a very violent surrounding, as a very violent region. And lots of violence has happened in the region previously. So what do you know about that from recent, from previous period and what... Can you tell us about violence in Balkans? I think this, uh, this image, international image, which is shaped by now, especially by the events of 100 years ago, when the, the First World War started here, but also in the past 20 years, Pa mislim da cijeli taj imidž u stvari govori eto u prilog tome. Prvenstveno je to obilježavanje tih 100 godina od kako je počeo prvi svjetski rat ovdje na Balkanu. Zatim sve ono što se dešavalo u proteklih 20, odnosno prije 20 godina na ovim prostorima. But it's also true that in the past centuries there have been many elements of peace and regarding violence, the prevention of violence that have found a home here in the Balkans. Examples are Uh, the first peace research institutes in the 70s and 80s were created here in the, in the Balkans. A isto tako mogu reći da bez obzira na tu prošlost koja je, po kojoj je Balkan poznat, isto tako se može reći da su postojala vremena kada je na Balkanu, kada su stvari sprovođena, sprovođene aktivnosti koje su imale za cilj i mir i mirovne aktivnosti. Pa recimo samo to da je 70. i 80. godina Centar za mirovne istraživanja u stvari osnovan na Balkanu. And some of the first uh, religious traditions that also had a firm anti-militarist uh, stand also were born in this area of the world. So one of the things that we're going to discuss in, in the forum is uh, also how to bring up and how to uh, uh, let the, the past also, the peaceful past and the non-violent past of the region and its culture be able to guide us in this uh, new uh, century. I isto tako neke od, neke od religija koje se zasnivaju jednostavno i na miru i na suživotu među ljudima su rođene i Balkan je poznat i ovaj dio svijeta uopšte je poznat po toj vrsti religije. I mi ćemo se truditi da na ovoj konferenciji koju sada organizujemo da i to stavimo kao temu, znači da ta mirna prošlost Balkana i da nastojanja da se na Balkanu uvede mir i da vlada mir, da u stvari i o tome razgovaramo na ovoj našoj dvijek. Da, gospodine Rifete, vi ste dugo godine u Kanadi i evo došli do suradnje sa ljudima koji žele zapravo da radi u Bosni i Hercegovini. Vi ste spomenuli da ćete imati saradnju i sa visokoškolskim ustanovom, spomenuli ste filozofski fakultet u Sarajevu, pa evo kakve su reakcije bile, kako ste došli do te saradnje zapravo? Pa osnovni cilj ovog simpozijuma jeste da naučnici kažu svoju riječ koji su to najbolji putevi da mi startujemo u školskim sistemima učiti ljude da mijenjaju svoju psihu, da ne razmišljaju više kako će rješavati probleme načinom nasilja i ubijanja, nego drugim mirnim putajima kojih je mnogo više, veći je spektar mirnih načina rješavanja problema. Što se tiče naših ideja, inicijativa, to nije startovalo odavno. Mi smo imali kontakte sa nizom univerziteta na Balkanu i uglavnom ljudi su otvorili široko vrata na ovoj nauci. Treba nam mnogo vremena da se uradi ono što je najbitnije, a to je da fakulteti, na primjer fakultet političkih nauka u Sarajevu i filozofski fakultet u Sarajevu organizuju kurseve neubijanja na svojim katedrama ili, što je još daleko bolje, da u okviru svojih katedri osnuju dijelove, ocijeke za neuvijanje. Mislim da bi to bilo najznačajnije u ovom momentu. Druga stvar je da u saradnji sa ministarstvima obrazovanja da uspijemo dogovoriti da ova nauka na adekvatan način prema uzrastima tih mladih ljudi da im bude prezentirana da organizujemo takmičenja u tome ko više zna o načinima rješavanja tih problema koji su među ljudima veoma često normalni, bez nasilja, bez ubijanja na kraju. Da, evo na ovom forumu će učestvovati dosta naučnika i humanista iz cijelog svijeta, pa evo na šta će se nekako posebno obratiti pažnje i šta zapravo uopšte očekuju od foruma u Bosni i Hercegovini. 
Da. Pitanje za gospodin. Da. So, lots of scientists and lots of people who are dealing with the, with the non-killing and the peace are going to participate uh, during this forum. So, what is the general and global expectation, uh, in your opinion, from this uh, conference? Well, uh, one of them we, I mentioned is to recover that uh, peaceful past of the Balkans and see how it can be useful in, in envisioning uh, a future region which is free from uh, lethal violence. Na prvom mjestu znači skoncentrirati uh, ćemo se na ono što se zove nenasilna prošlost Balkana i uh, na tome ćemo zasnivati prvi dio naše konferencije. And then uh, we think this is a multidimensional task which needs to combine uh, policy, education, research and training. Mislimo da je ovo isto tako jedna multidisciplinarna, multidisciplinarni zadatak koji mora uh, imati kombinaciju i politike i treninga i istraživanja. So uh, bringing all these fields together during a couple of days to discuss and start thinking and we hope with, that will it will generate traction for action in the near future. Tako da sklapanjem svega svih ovih dijelova u jednu cjelinu u stvari uh, mi se nadamo da ćemo postići neki cilj i da ćemo u jednoj bliskoj budućnosti uspostaviti jedan fin put i uh, jedan fin trag napraviti. Da. Evo, gospodine Rifete, vi ste prije nego što smo započeli ovo gostovanje. Pričali smo o tome da se i vi nadate da će ovo napraviti veliki odjek i ono o čemu smo pisali preko onako e-maila. Ste rekli da očekujete zaista dobre reakcije i da će ovo mnogo uticati na javnost Bosne i Hercegovine, ovaj forum i generalno na mlade ljude. Sigurno da hoće. Ja sam rođen na Balkanu, ja poznajem ovaj narod, ja znam kakvi smo mi ljudi. Mi smo sposobni ponekada za zlo, ali mnogo više i za dobro. I to smo dokazali do sada i danas pokazuju to ljudi. Mislim da je ono što je najznačajnije u svemu u ovome, da mi pokušamo, mi stariji, da obezbijedimo našoj djeci, onim mlađima koji dolaze, budućim generacijama, da imaju pravo na to da ne budu ubijeni, a da također imaju i odgovornost da nikad ne ubiju nikog. Mislim da je to u ljudskom rodu, među ljudima koji su visokoumna bića, da nije problem to ostvariti ako mi kažemo da ćemo u buduće tako se ponašati. Sve je stvar odluke čovjeka. Evo, nakon Bosne i Hercegovine, da li planiraju ići u druge zemlje Balkana ili možda negdje gdje su slične situacije bile u svijetu? So, after Bosnia and Herzegovina, do you plan perhaps to organize similar activities uh, anywhere else in the world or Europe or anywhere, somewhere else? Uh, a couple of years ago, we had the first experience of this kind in Korea. Uh, Korea also has a similar uh, background of a, of a conflict between North and South. Budući da Koreja je zemlja po tim konfliktima vrlo slična vašoj zemlji, znači mi smo prvu konferenciju pre nekoliko godina organizovali na isti ovaj način u Koreji. And in that time it was a conference where we brought together people from the six cultures that were involved in, in that conflict. U to vrijeme mi smo okupili, uspjeli smo da okupimo ljudi ko, ljude koji su dolazili iz šest različitih kultura koji su bile uključene u taj konflikt. And, and one of the outcomes of that forum was a proposal for a United Nation uh, settlement on uh, the, the Korean War that has never actually technically ended. It's still only an armistice. I jedan od rezultata koji smo tom prilikom postigli jeste u stvari jedan sporazum o prestanku rata. Taj rat u stvari, taj njihov sporazum o prestanku rata nije nikad potpisan u smislu da je taj rat ikada prestao, ali eto to je bio jedan od tih finih rezultata. And although the, the situation in Korea and, and the Balkans and Bosnia cannot be compared, we do hope that uh, the initiative like this can be uh, reproduced elsewhere in the world and we're continuing to learn from how different uh, settings are, are able to... I naravno da se ne mogu porediti događaje ono što se dešavalo u Koreji i na Balkanu, ali uh, u nekom smislu mi se nadamo da rezultat onoga što se desilo i da ono što smo naučili iz jednog i iz drugog konflikta može nas dovesti ka nekim novim saznanjima. And the fact that this is the first time we also uh, start with the non-killing community flag program that was awarded Uh, yesterday in Bosanski Petrovac was also a very... A zatim vrijedno je spomenuti i činjenicu da smo po prvi puta uradili nešto što se zove dodjeljivanje priznanja i nagrade i zastave neubijanja jednoj zajednici, jednoj općini u Bosni i Hercegovini, a to se upravo desilo juče. 
and this is a new strategy in, to get also local communities involved in building such societies, not only at a national or regional level, but also starting from small communities and municipalities. I to je na neki način jedna nova vrsta strategije koju sada gradimo, a to je da se i zajednice, znači zajednice i općine uključuju u izgradnju tog mirnog društva, društva neubijanja, a ne samo na, da se to dešava na nivou vlada ili država. Da. Evo, s obzirom na to da ima ovo gospodin priliku raditi sa Bosancima i Hercegovicima, evo, spomenuli ste juče i Bosanski Petrovac, pa kakvu poruku će on, kakvu su zapravo Bosanci poruku poslali i kakvo iskustvo će on ponijeti u svoj zemlji? So, since you already have a little experience in working in Bosnia and Hercegovina yesterday in Bosanski Petrovac, what is the message that you have perceived from those people in Bosanski Petrovac? Actually, what is the message that they are trying to send to the world? I think... There's already efforts in place in, in local communities and in, at the regional scale to uh, emphasize reconciliation and emphasize uh, some ways to, to make sure that the violence of the past does not erupt again. Mislim da je uh, glavna poruka u stvari da se sastoji u tome uh, da treba graditi suživot i da treba raditi na pomirenju kako se ne bi uh, ta nasilna prošlost ponovo vratila. And what the mayor of, for example, Bosanski Petrovac uh, pointed is that uh, non-killing non approach that we were suggesting is a, a very comprehensive way for them to frame such efforts in a, in a street strategized policy effort. I ono što smo juče čuli od uh, gradonačelnika, odnosno načelnika Bosanskog Petrovca, jeste da on ima uh, jasnu namjeru i jasan cilj da napravi jednu strategiju u kojoj će njegov grad biti član i jedna zajednica neubijanja i da će uložiti znatne napore u, ta, u taj rad. I evo, gospodine Rifete, prije nego što nam se pridruže i ostali članovi ove organizacije i foruma, recite mi samo ko sve može učestvovati u forumu i evo, na koji način možemo pozvati sve one koje treba da pozovemo da učestvuju zajedno sa vama. Ovo što ste vi uradili, što je Face TV uradila, ovo je izuzetno mnogo. Ovo je stvarno velika pomoć da se ova nauka implantira u naše umove i da počnemo razmišljati malo drugčije. Na tom našem skupu sutra, pored ovih ljudi koji su aktivno pripremili svoja naučno-istraživačka izlaganja, može učestvovati svako. Mi smo uputili pozive posebno po univerzitetima balkanskim. Ovdje u Sarajevu normalno svima koji bi na neki način po našem mišljenju trebalo da participiraju u tome. I mi se nadamo da će doći profesori i studenti sa fakulteta političkih nauka, sa filozofskog fakulteta i mislim otvorena je konferencija za svakog. A posebno bi nam bilo drago da se pojavite i vi iz medija sutra pa da vidite bit će vjerovatno i rasprava o određenim stavovima i to je vrlo interesantno i za vaše gledalce. Hvala vam puno za vaše izvojno vrijeme. Mi ćemo i u nastavku pričati o tome samo sa drugim članovima. Zahvalit ću vam se što ste odvojili svoje vrijeme i došli i svakako vidimo se na forumu u hotelu Bosnije, čini mi se. Hvala vam lijepo. Dragi gledalci, napravit ćemo kratku pauzicu, onda ćemo opet nastaviti pričati o ovom forumu. Mi svoj cilj, iskreno sportski, smo stvarili ulazkom u play-off, ali ćemo isto tako dati sve od sebe da probamo da napravimo iznenađenje. Razni futbala u svakom smislu te riječi. I ubijeđen sam u to da možemo da napravimo nešto. Ponovo smo u studiju Ljetnih faca, nastavljamo pričati o ovom forumu o kojem smo pričali i malo prije. Sa mnom u društvu su sada profesor doktor Šeli Himel i profesor doktor Evelin. Dobar dan i dobrodošli. Good afternoon and welcome. 
Evo, na samom početku ću vas pitati na koji način ste se vi zapravo pripremali za ovaj forum i šta je to na šta ste posebno obratili pažnju kada je u pitanju naše zemlje. At the very beginning I'm going to ask you how did you prepare for this forum and what is actually, what is the, what attract your attention the most? For me, my work is in education and working with children and I've been studying how children learn to get along. Znači, ono što ja radim, jeste ja radim u obrazovanju, radim u obrazovanju djece i posebno sam fokusirana na to kako se djeca slažu jedni sa drugima. And in preparing for the forum, my concern was that if we are going to create a world of peace and a world of non-killing, that we have to start with the next generation. I na način na koji sam se ja pripremala za ovaj forum jeste u stvari da sam pošla od ideje da ukoliko želimo da pravimo jedan svijet bez ubijanja, moramo početi sa budućim generacijama, sa generacijama koje dolaze. And so the work that we do um, in Canada uh, and in, in North America generally is that we found that things like bullying and aggression among children are in fact part of a larger issue. Ono što smo mi shvatili u Kanadi i inače u Sjevernoj Americi jeste da agresija među djecom je u stvari jedan globalni problem koji je problem svuda u svijetu, agresija i bullying među djecom. And so there's been a real movement that's begun to basically put social and emotional learning back into schools, not just academics. Tako da se pojavio jedan, ako bih mogla tako reći, čitav pokrit koji u stvari vraća emocije i vraća razmišljanja o tome u razred i među djecu. So we have developed programs and strategies for teaching children peaceful conflict resolution. Tako da smo mi razvili programe i načine na koji učimo našu djecu mirnom razrešavanju konflikata. And how to respect other people and other cultures. Naravno učimo ih i kako da poštuju druge ljude i druge kulture. And our hope is that by training the next generation we'll have a peaceful world. I mi se iskreno nadamo da ćemo na ovaj način učeći tome buduće generacije u stvari uspjeti stvoriti jedan miran svijet koji će živjeti u miru. Well, actually, I am a good colleague of Shelley's. We've been doing research together. Shelley, ja smo u stvari zaista dobre prijateljice i koleginice zato što radimo jedno istraživanje zajedno. So we are both interested in aggression, but also the moral issues related to aggression. Obje nas zanima agresija, ali i moralna pitanja koja su vezana uz agresiju. And last year I had a research day in Canada. A prošle godine radila sam istraživanje, radili smo zajedno istraživanje u Kanadi. And Shelley introduced me to Rifet and to the idea of this non-killing Balkans forum. I tom priliku me Shelley upoznala sa Rifetom i sa cijelom ovom idejom ovog foruma o neubijanju. And they both thought that I may also make some kind of a contribution to this and I was thrilled and thought yes. I ja sam zaista osjećala, osjećala sam to kao izazov i shvatila sam da zaista mogu doprinijeti nešto razvoju cijelog tog pitanja i rekla sam želim i hoću. Because the research I've been doing for the last few years is really the way people relate to each other. Jer istraživanje kojim se ja bavim u proteklih nekoliko godina jeste o načinu na koji se ljudi odnose jedni prema drugima. And the moral part to it is seeing that other people matter, that other people's welfare is important to consider. A moralna poruka koja leži iza svega toga jeste da je svaki čovjek važan i život svakog čovjeka je važan i moramo vidjeti i onu drugu osobu sa kojom živimo i sa kojom radimo. But what is very challenging and tricky in moral development is that a person must start making meaning of their own experiences. So moral learning means that you need to learn to understand the world. But part of this process happens inside yourself. Moralno učenje i u stvari cijelo ovo istraživanje moje o moralu zasniva se u stvari na tome da ljudi moraju iznositi svoje iskustva. Odnosno, svi mi moramo shvatiti da svako naše iskustvo ima neko značenje i znači nešto i na taj način ga trebamo podijeliti sa drugima. That means that when it comes to teaching and education, part of it is not direct teaching, but 
giving good conditions for this learning and development because the individual has, have, have, has his or her own pathway. Budući da svaka osoba ima svoj individualni način na koji se odnosi prema stvarnosti i na koji, naravno, na koji živi, ovo što mi radimo nije samo puko obrazovanje i podučavanje, nego je to i davanje prilike da se razvija u takvom jednom okruženju gdje moral i sve što je u vezi s tim je jako važno. So there are many important processes going on between the individual and the surroundings. Puno je procesa, puno je različitih procesa koji se odvijaju između svake individuje i okruženja bilo koje individuje. And maybe one more sentence, the most important thing is not only caring about yourself or your family and friends, but seeing that everybody else is a human being with the same rights. I samo bih još dodala znači da je jako bitno da svi mi vidimo da nismo bitni samo mi i samo naša porodica, nego da su svi ljudi oko nas jednako bitni i da imaju jednaku važnost, jednaka prava. Da. Evo koliko su gospođe ranije znale o Bosni i Hercegovini, s obzirom da mnogo ljudi koji žive van granica Bosni i Hercegovine, posebno recimo u Americi i Kanadi, zapravo nemaju pravu sliku o Bosni. Misle da je ovdje još uvijek rat, da je još uvijek nasilje. Pa evo koliko su one znale o našoj zemlji i koliko ih je zapravo iznenadila cijela situacija? Taking into consideration that many people have heard about Bosnia only in the context of the war and previous happenings uh, and violent, uh, violent uh, past in Bosnia. How much have you known about Bosnia prior to coming here? Not very much. Ne, ne puno. Mm -hmm. Well, I'm from Switzerland and we have people from many nations mm -hmm. living in Switzerland. So actually, um, I had some part training or part-time training as a assistant nurse and I had friends or colleagues um, at the hospital who were working together with me. Budući da ja dolazim iz Švicarske, a vi znate da u Švicarskoj živi puno različitih i kultura i vjeroispovijesti, a radila sam jedno vrijeme, jedno kratko vrijeme i kao medicinska sestra i radila sam u takvom okruženju gdje sam imala priliku da radim i sa različitim ljudima i čula sam dosta toga. But it's just at that time it was Yugoslavia. Ali u to vrijeme kada sam ja radila, to je vi ste bili još Yugoslavia. And it was just like everybody living together and working together, and and to me it felt like the happenings in Bosnia. It's like next door, my neighbors. I sve to što se dešavalo ovdje, ja sam osjećala kao da se to dešava mojim prvim susjedima, budući da ste bili zemlja koja u kojoj su svi živjeli zajedno, radili zajedno i bili u slozi. Because we felt just everybody is like everybody else, so I didn't have any ideas or prejudices or whatever. It was just. Mi jednostavno ja sam i ovaj dio zemlje i ovaj dio ovaj smatrala jednakim kao i sve drugi. Jednostavno mi nemamo takvu vrstu predrasuda. Da. Evo, s obzirom na to da je nekako njihov rad više posvećen djeci, pretpostavljam da su imali priliku i u Bosanskom Petrovcu raditi sa djecom. Pa da li ima neka posebna priča ili neka poruka posebna kada su u pitanju djeca? Hvala što su pitanju djeca. 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 Moja djeca je u Kanada i u Norske Amerike generalno. Ne, ja radim u Kanadi i Sjevernoj Americi uopšteno, ali nisam imala takvu vrstu iskustva. But the focus that I have is, and Evelyn, is on education. Schools are one of the biggest socializers, and if we can use that, it's happening all over the world, not just in North America. Ono na što se istraživanje koje radimo, Evelyn i ja, u stvari fokusira, jesu škole i obrazovanje u školama. I polazimo od toga da sve ono što se deša, da su škole u stvari najveća zajednica u kojoj se ljudi i djeca socijaliziraju, pa sve ono što se dešava u školama u stvari se reflektuje i na cijelu društvenu zajednicu, bilo gdje. Yes, and I arrived only today, so I wasn't able to go there. I'm a new person in this circle, so to say. Ja sam ovdje novi kolač, doputovala sam tek danas i nisam bila tamo, tako da ne znam šta se dešavalo. But the chance that I see in teacher education is that actually we have the teachers, we have the parents, we have the children, we have school life. School is part of the community, so that we think that if we 
try to understand about children's development, but also teach teachers how to create this kind of, of peaceful um, world together, of, of finding ono, ways to solve conflicts. Ono that this might be helpful. Ono što mi radimo jeste u stvari uh, da predajemo, da obučavamo, da predajemo i učiteljima, i, nast o, i nastavnom kadru, i roditeljima, a i djeci. Znači, koristimo škole kao jednu širu društvenu zajednicu u kojoj učimo sve članove te društvene zajednice uh, miru i na, na jednom lijepom načinu na koji će praviti suživot. Da, evo, s obzirom na to da su gospođe rekle da rade na istraživanju i da su to nekako posebno da se fokusiraju na djecu, obrazovanje, pretpostavljam da su nešto morale pripremiti kada je pitanje obrazovanje u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to je današnja naša tema vezana za to koliko naše obrazovanje može parirati obrazovanju u svijetu, pa me zanima da li su možda nešto došle do nekih informacija i zapravo koliko naše obrazovanje može parirati svijetsko. Since the topic of this today's afternoon show is... Uh, the education in Bosnia and Herzegovina in comparison to the education in the world. And uh, the focus of your research and your work is education uh, of children. So uh, how much can you tell us about that topic and uh, how much you can make a difference or do you know, uh, do you have any knowledge about education in this country in comparison to the education in the world, differences or common parts? Or no, unfortunately I don't know enough about education here but I but what I do see is hope the fact that this forum is is happening here is because there is a hope and a movement to start something on non-killing and I think schools are a place to start it. Ja nažalost ne znam puno o obrazovnom sistemu u, u ovoj zemlji, ali e, znam da je ovo što se dešava, što će se početi dešavati sutra ova konferencija koju organizujemo e, jedna lijepa stvar koja budi nadu i nada je ta u stvari koju mi ulažemo eto i u toj naše škole i naš obrazovni sistem, a škole jesu mjesta gdje se djeca trebaju učiti ovakvim stvarima. So I think our hope is that we can share what we've learned and, and learn from you as well. But the uh, idea is that we want to do this around the whole world. We want to make the whole world a larger circle where people have a respect for rights of everyone. Ono što, čemu se mi nadamo jeste da ćemo uspjeti podijeliti nešto znanja koje donosimo sa sobom, da ćemo pokupiti nešto znanja od ljudi koje, će, ovaj, koje ćemo slušati u naredna dva dana i da ćemo napraviti jedan, da ćemo cijeli ovaj svijet u stvari napraviti jednim velikim krugom u kojem će sve to funkcionirati zajedno i na jedan dobar način. Yes, to me it's the same. So this is a starting point in the sense of staying connected or starting also to have more connections and learning from each other and have this kind of exchange because I think it's important um, to construct meaning together in the sense of have a very close and deep look at how things work here, how things work for example in Switzerland and see where are the differences and where are the similarities because I used to work at the social services at some time in Basel and I saw that people over the world are the same the same wishes for ja life. Sam radila u, u socijalnoj uh, službi u službi za socijalni rad u Bazelu i ono što sam ponijela od tamo iz mog rada tamo jeste da su ljudi zaista isti bilo gdje u svijetu i mislim da je ovo što radimo sada ovdje, što radimo sutra i preko sutra na, na ovoj našoj konferenciji u stvari jedna izuzetno dobra početna tačka jedno polazište na kojem ćemo mi graditi jedno, jednu finu ovaj, jednu finu mogućnost da cijeli svijet da se zaokruži i da u cijel, na jednom većem području stvari počnemo ovu lijepu priču o, o neubijanju i nenasilju. Da. Ja ću vam se zahvaliti za vaše izdvojno vrijeme i hvala vam što ste došli u program Face i što ste sa našim gledalcima podijelili uh, sa vaše iskustva. Ja se iskreno nadam da ćete u Kanadu, ali i u Švicarsku ponijeti lijepe poruke i lijepe iskustva iz Bosti. Hvala vam puno. Eto, čuli ste, dragi gledalci, vi svakako možete učestovati u ovom forumu. Posjetite Hotel Bosnija gdje će se održati ovaj forum, a još detaljnih informacija svakako ćete dobiti putem Face televizije koja surađuje i na ovom projektu. U nastavku gledamo teletrgovinu, odmorit ćemo se nekih 15 minuta, nakon toga ćemo opet imati goste i opet ćemo pričati o obrazovanju, ali u Bosni i Hercegovini.